یه بحث مهم دیگه توی REST API گرفتن رفرش توکنه یعنی رفرش کردن اکسس توکن در واقع خب اگه این تصویر رو ببینی حالا من با پست من این کار انجام دادم وقتی که شما در کل یه اکسس توکن میگیرین اکسس توکنه میگیرین بعد این نوشته اکسپایر این سیکن مثلا در مثلا یک روز دو روز چند چند روز حتی یک ساعت دو ساعت این ولیده این اکسس توکن و یا اینکه نوشته اکسپایر ات تو این تاریخ اکسپایر میشه خب همچنین یه دونه رفرش توکن به شما داده خب این رفرش توکن به چه درد میخوره اکسس توکن اصولا اینجا اگه ما بریم دیاگرام رستم رو ببینیم گفتیم هر رکوستی که میره به سمت سرور توی هدرش اون اکسس توکن استفاده میشه خب پس یه کلیدی که همش در استفاده میشه کلا برای امنیت بهتر البته باید بگیم که حتما شما وقتی کلید دارین استفاده میکنه از این تکنیک حتما باید از https استفاده کنید یا tls چرا حالا tls اینا که همون tls دیگه حالا چرا چون که اگه مثلا یکی اون وسط بود نتونه اسنیف کنه ببینه که مثلا اون کلید شما چیه و با کلید شما کار کنه خب ولی بازم واسه امنیت بیشتر کاری که انجام میدن اینه که این اکسس توکن یه زمانی ولید باشه خب یه طول عمر اون کلید داشته باشه و وقتی طول عمرش تموم شد شما با استفاده از اون رفرش توکنه بتونی یه کلید دیگه بگیری خب حالا اینجا ما توی این اند پوینت همون کس رفرش توکن با استفاده از اون رفرش توکن و کلاینت اینفورمیشن نکتش نه که حتما باید دوباره کلاینت دون ولید باشه خب با اون کلاینت اینفورمیشن و رفرش توکن میاد چیکار میکنه یه دونه اکسس توکن ها رفرشش میکنه دوباره بهش اکسس توکن رفرش توکن و تمامی این اطلاعات ها بهش میده خب پس چیکار میکنیم این رفرش توکن میاد و اکسس توکن رو رفرش میکنه وقتی اکسپایر شد خب حالا ما سمت سرورمون ما فایل بیس دیتا بیس نداریم توی بک اندمون خب واسه همین ما اکسس توکنمون اصولا توی دیتا بیس میان چیکار میکنن میان یه دونه تایم تولی یه تی تی واسهش تعریف کنم به راحتی که تایم تولی بهش مثلا هست انقدر سکند یا اینکه تا این زمان زنده بمونه اون اکسس توکن به محض اینکه مثلا چند ثانیه بعد از اون زمان شد خودش اتوماتیک وار دیتا بیسمون اون رکورد اکسس توکن پاک میکنه خب وقتی پاک کرد کار برمیره بهش ریکوست میده میگه که آقا من کلیدم اینه میگه نه ولید نیست خب حالا توی پس این موز. حالا ما چون که دیتا بیسمون بک اندمون دیتا بیس نداره واسه همین این اکسپایر کردن اکسس توکن ها میایم دستی انجام میدیم ولی در اپلیکیشن های واقعی این کار سمت شما نیست یعنی هم چه اختیاری نداره که اکسس توکن ها مثلا اکسپایر کنی تا بتون رفرش بگیری نه اینطوری نیست خودش اکسپایر میشه اتوماتیک وار خب پس میایم واسه این کار توی اینترفیسمون یه متد تعریف میکنیم ریکوست به نام توکنز و با متد دیلیت و ریسپانس بادیمون هم همون اپریشن ریزالت موده که تایپ داره و تایپ داره و دیسکریپشن که میگه ساکسسفولی من پاک کردم و از این هم خب و اومدیم چکا کردیم اومدیم توی مین اکتیویتیمون قسمت اینجا یه دونه آیتم دیگه در نظر گرفتیم تو منومون هست اکشن اکسپایر اکسس توکن اومدیم یه کالمون رو ساختیم کالمون رو یه ایسینک زدیم گفتیم که وقتی که موفق شدی اکسپایر کنی توکن ها بیا چکا کن بیا بگو که تمام اکسس توکن ها اکسپایر شد و تموم شد خب حالا 
ما میایم چیکار کنیم میایم داخل پرووایدرمون حالا بزنیم من گفتم که کدا کد رفرش تو کنا درسته اتنتیکیتور درست این کد کامنتش کردم خب و میرم رو قص... اینجا یه تست میزنیم اینجا الان اکسپایر اکسس توکن میزنم یه که تمام توکن ریموف شد خب الان اگه بخوام دیلیت کنم ببینیم که دیلیت شد چرا دیلیت آها اینو من قبل بیلدش نکردم کامنتش کردم بیلدش نکردم بزنین یه بیلد دیگه بگیریم <تصفيق> یه الان یه تیکه تو اپلیکیشن کامنت نشده دیگه پس فر همین رفرش توکن میگیره خب الان بیلدش کردم میزنم اکسپایر اکسس توکن کلش اکسپایر شد دیلیت میزنیم میگه اکسس توکن ایز نات ولی چرا؟ چون اکسس توکنی قبلا داشتی دیگه ولید نیست دیگه تو سرور اون اکسس توکن ولید نیست خب حالا من بخوام با رفرش توکن ریکوست ها بگیریم اکسس توکن بگیریم و دوباره چیز کنیم خب یه تکنیکی که هست بعض وقتا با هم ریتروفیت انجام میدن اینه که بیان یه دونه انترسپتر انترسپتور در نظر بگیریم آب بیان چک کنیم مثلا هر باری که ما میخوام یه دونه هدر اتوریزیشن رو بدیم بیام چک کنیم خب آیا این اکسس توکن اکسپایر شده یا نه خب یه لود میگیره دیگه چرا چون ما بعد از پرفرنس بیام چیکار کنیم توی پرفرنس تمون توی پرفرنس تمون ما اینجا ذخیره کردیم دیگه ذخیره کردیم اکسپایر ات که کی اکسپایر میشه خب بیایم ذخیره کنیم بیایم اسمش چیه؟ چک کنیم که ببینیم آیا اکسپایر شده یا نه اگه شده بریم رفرش توکن بگیریم رفرش کنیم چیز اکسس توکن ما اگه نه مثلا فلان اینا بیسا بعد تازه اینجا یه مشکل داره اگه مثلا ساعت سیستم ساعت گوشی عقب تر باشه جلو تر باشه و اینا حالا عقب تر اصولا عقب تر باشه اینجا مشکل پیدا کنه چرا؟ چون مثلا اکسپایر شده ولی شما اینجا هی هدر اضافه میکنین ولی با مشکل برم خود یه تکنیکی که خیلی خیلی باحاله اس تی پی کلاینت داره اونم اینه که بیان چیکار کنی من آن کامنتش کنم اینه که میان یه متدی داره که آتنتیکیتور براش معرفی میکنی این متد کی رخ میده وقتی که ریکوستی 401 بگیره ببینید یه ریکوست اکسس توکنش اکسپایر شده یوزر دیگه هیچ اکسس تو کنید دیگه هیچ کی هیچ کلیدی داخل سرور نداره چون کلیدی داخل سرور نداره باید چکا کنه باید اکسس تو کنشه رفرش کنه خب پس اول کار بهش چکا میکنه بهش خطا میده که 401 میگه آقا کسی نیست حالا اگه اینجا بریم توی ترمینالمون لاک گرفته توی دیلیت اینجا 401 ارور 401 داده HTTP ارور کدمون هست 401 خب 401 که داده میگه که چی میاد داخل این متد خب اینجا ما چک میکنیم اگه اتوریز شده بود یعنی که لاگین شده بود کاربر میگیم که ما باید چیکار کنیم ما باید رفرش توکن براش بگیریم خب میریم توی سرویس ام خب میریم رفرش توکن اچ داره میگیریم رفرش توکن با اچ تی متد متد پست اند پوینت رفرش توکن اومدیم چیکار کردیم اومدیم بادیمونا که بادیمون هست رفرش توکن ریکوست مدلا فرستادیم براش این شبیه به همون بادی چیزه ساین ساین اپه ولی فقط رفرش توکن داره کلاینت آی دی ها کلاینت کی هم توی اینیشیالایز کلاس اساین میشه خب اینجا ریسپانس بادیمون هست توکن مدل که این اطلاعات ها به ما برمیگرد اکسس توکن اکسپایرین سکند و رفرش توکن دوباره و همچنین اپ آیدی خب پس این بر ما رفرش توکن میگیره خب 
حالا توی پروایدرمون گفتیم که چی؟ گفتیم این متد وقتی اجرا میشه که ریکوستمون 401 بگیره 401 ریکوستمون گرفته اومده اینجا گفتیم که بله کار برامون ساینینه میگیم که رفرش توکن مدلمون رو میسازیم رفرش توکن رو از پرفرنس میگیریم بهش از باین میکنیم به اون کلاس و کالمون رو میسازیم خب اینجا تکنیک تکنیک اینه که ما این دفعه میخوایم ریکوستمون سینک باشه سینک ریکوست خب یه ریکوست سینک میرفست سینک ریکوست ببینیم اینجا نشت کال اگزیکیوت اگه بیم داخل اگزیکیوت بینیم چی ریتر میکنه ریسپانس ریتر میکنه با جنر... با تایپ جنریک تی خب اینجا تایپ جنریک تیمون هست چی؟ مدل توکن چرا؟ چون که کالمون اینا ریترن کرد دیگه ریسپانس هم اینجا چون که دو تا ریسپانس داریم این ریسپانسی اوکی ایچی تی پیه این ریسپانس ریتروفیته فولش اینجا پریزنت میشه خب پس اگزیکیوت میکنه به صورت سینک یعنی تردش به صورت سینک اگزیکیوت میشه و بعد از اون اگه سا... چک میکنیم ببینیم که اه... ریسپانسمون ساکسس بود میریم چی کار میکنه میگه که سیو کن اون بادیا خب و بعدش اون اه... از ریسپانس ریکوست ها میگیریم ریکوست ها نیو بیلد میکنیم هدر اه... آترایزیشن ها ریموویش میکنیم که اون اه... اکسس توکن قبلی از تو کلش بره بیرون و بعد اد هدر میکنیم اتورایزیشن ها و با اون اکسس توکن جدید چون پرفرنس همون چیز اپلایه و همون موقع انجام میشه ما میتونیم دوره از پرفرنس بگیریم یا میتونیم اسمیم هم از اینجا بگیریم مثلا دات اکسس توکن خب پس این هم از این بیلد میکنه و انجام میده خب اگر این بیلد بگیریم خیلی خیلی با حال یعنی دقیقا میبینیم که مثلا ما میخوام توییت دیلیت کنیم خب اینجا بذاریم اینجا بیارم این قشنگی خب ما الان اینجا دوباره اکسپایر اکسس تو کنه میزنیم میگه خب تونستم خب بعد دیلیت که بزنیم ببینین دیلیت یه بار 401 میگیره و بعد از اون خودشو درست میکنه خب دیلیت کرد یعنی رفرش توکن میگیره کو رفرش توکن ما اینجا گت پست رفرش توکن اینجا بینه دیلیت 401 گرفته رفرش توکن میگیره و بعد دیلیت ها انجام میده خب پس دقیقا خودش میدونه که چطوریه اینجا دیگه اصلا, اصلا احتیاجی نیست با این تکنیک که شما برین همیشه چک کنین که آیا آیا اکسس توکن هم ولید هست اصلا کنم ولید نیست برم رفرش توکن بگیرم یا نه این میاد دقیقا خودش وقتی 401 گرفت میاد خودش برش تعریف کنیم که بره رفرش توکن بگیره و دوباره اون ریکوستی که 401 گرفت داره دوباره بفرسته با این هدر جدید